he is a plastic surgeon he's an actor he's a husband most of all he's a seeker fahad mirza what is beauty to you allah jaisa kaam hum nahi kar sakte beauty is anything jisko dekh ke maza aata hai acting ka tadka aapka kahan se aa gaya bachpan se hero banne ka shauk james bond roger moore sean connery pierce brosnan pehla play kiske sath tha nida ne tasveer dekhi hai nida said i like his smile इसको रख लेते हैं आपके अंदर एक शोला भी है शोला जो बढ़ के दिल मेरा दर के रोमांटिक हम हमेशा से सर जिसकी जिंदगी में शरबत गिलानी और अगर वो रोमांटिक ना हो तो वाह आ पीपल जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं जो मेले लिखा है ना वो मुझे मिलना है और वो अल्लाह से आना है तुम तो खुद अपने आप को कुछ नहीं दे सकते तुम मुझे क्या दोगे सेम पाकिस्तान अगर आपके फंडामेंटल राइट ही नहीं है मतलब आजादी आई वुड यू वॉन्ट टू लिव इन कंट्री 70% आपकी पॉपुलेशन यूथ है बाबे बाबे तो दिहाड़ियों में लग जाते हैं ना बाबे कहते हैं चेंज नहीं होना चाहिए दिहाड़ी भी वैसी चले चेंज ना करो प्लीज मरीम नवाज मेरा जे डाला भेज दो मीरा जी नहीं भेजो <laughs>
एक्टर बन जाते बिकॉज बनना हीरो था तो मुझे याद है एक दिन मैं डाव में था और जमाने में पैसे वैसे तो होते नहीं थे बसों पे रिक्शों पे जाते थे सिगरेट भी उधार के पीते थे सो डाव मेडिकल कॉलेज के बिल्कुल सामने अच्छा बैक इन दोज डेज ना वो खोके होते थे सिगरेट के आज भी होते वहाँ पे गरीबों के लिए खुली सिगरेट मिलती थी तीन रुपये वाली सो मैं मालबल लाइट पीता था बड़ा ऑबियसली पैक तो नहीं अफोर्ड कर सकता तो खुली पीता था उस जमाने में अच्छी भी था मालबो लाइट पीना नहीं अच्छी है एक पियेंगे लेकिन सही पियेंगे सो तो ऑबियसली वो उससे लड़का जो है मुझे उधार दे दिया करता था अच्छा मतलब वो भी वो भी वो एक दो भी उधार पे सर हर जगह डीलर होना चाहिए सो वो उधार पे तो जब मेरे पास पैसे आते थे महीने के एंड पे तो मैं उसको पूरे दे दिया करता था सो एक दिन जब मेरे पास पैसे आए तो मैं उसके पास गया खोके पे वो भी एक यंग सा लड़का था मैं उसको बोला मेरे कितने पैसे हुए उसने एक डायरी निकाली उसने ये देखा उसने बोला इतने हो गए मैं दे दी उसको उसके बाद मैं मुड़ के चलने लगा एकदम से मुझे ख्याल आया कि इसको तो मेरा नाम ही नहीं पता है इसने क्या नाम लिखा होगा डायरी में कोई गलत तो नहीं मुझसे किसी और के पैसे तो नहीं मांग ली नाम ही नहीं पता इसको मेरा क्या नाम लिखा होगा तो मैं वापस मुड़ के मतलब यार ये तो पता कि तूने मेरा नाम क्या लिखा तुझे मेरा नाम ही नहीं पता क्या है सर ये देखें डायरी खोल के दिखाई तो उसमें लिखा हुआ था हीरो आपने कहा ये डबल पैसे सो सो या सो आई गेस अभी क्या मैं मैं एक फैमिली किसी के इधर गोल्फ क्लब में डी गोल्फ क्लब में एक फैमिली के डिनर पे गया होता मेरे कजन की एंगेजमेंट की सेलिब्रेशन का डिनर था समथिंग सो मैं जब वहाँ से बाहर निकला तो मैं वो वाइट चिकनकारी का लखनवी टाइप कुर्ता हूँ वो पहन के जैसे मैं पहनता हूँ पहन के जा रहा था तो एक मुझे बड़े एक थोड़े से एल्डरली से साहब मिले उन्होंने मुझे देखा उनकी आंखों में ऐसी एक एक्सप्रेशन थी जैसे वो जानना चाहते थे कि मैं कौन हूँ एज ही वॉज रियली इन्जॉइंग वट यू वॉज सींग एंड यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट दिस पर्सन दैट यू वॉज सींग सो यू स्टॉप मी रैंडमली एनी कॉल मी इज लाइक आप क्या करते हैं आप कौन है तो ऐसे ही हल फिर बात हुई कि मैं क्या करता हूँ मैं कौन हूँ तो कहने लगे कि आप क्या बनना क्या चाहते थे तो मैं ऐसी मस्ती कर रहा था उनके साथ ना तो मैं बोला कि सर बस हीरो बनना चाहता था सो कह रहे बेटा मुबारक हो अल्लाह ने आपकी सुन ली लाइक रैंडमली लाइक दैट रैंडम गाय एंड सो देन यू अंडरस्टैंड दैट जो भी ख्वाहिश आप रखें वो इवेंचुअली पूरी हो जाती है एज लॉन्ग एज आप उसको अबैंडन ना करें and hence acting and surgery and everything that i have chosen to do how was your childhood childhood was great childhood was very nice uh, as very lucky to have um, been born in a home where bahut khula paisa nahi tha lekin comfortable the sari cheeze thi kitne behan bhai hain aap log teen behan hain acha and you are the only brother i am the only brother mm. aur aap number 1 number 2 number 2 oh number 2 mai khud number 2 number 2 number 2 So yeah I mean the good thing is my dad always introduced us to sports to sari clubs ki membership liye taaki isliye main sports itni khelta hu ab ab us waqt to sirf shikayatein hi yaad rehti hain lekin ab jab wapas dekhte hain to kehte hain ki yaar nahi wo bhi sahi kiya tha ummi ne jo main aaj doctor bana was my mom was the architect because is school se nikal ke us school us convent school se nikal ke matric o levels se nikal ke matric matric se idhar udhar it was all my mother ye harkatein mai karti hain baap bechare to Yeah, yeah, hmm. yeah, yeah, and my father would be like, "Okay, let's go. Here, put it. Here, put it." So it was all my mother, and as in our time, there was parenting. Yeah, like parenting, like everyone was scared. Parents were scared. Mother would hit. Mother would transfer their fears and education. 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 आपका आपके वालद साहब के साथ जो रिश्ता था वो दोस्ती वाला था या वो बाप 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 जो ओल्ड स्कूल वाली ओल्ड रियली ओल्ड स्कूल मतलब हद तो ये है कि अबू से टू बी एबल टू स्पेंड टाइम विद माय फादर आई स्टार्ट प्लेइंग गोल्फ अरे क्या कि भाई वो गोल्फ खेलते थे तो हम भी खेलेंगे तो शायद फेर में बेसबाने बातें हो जाएंगी रोमांटिक हम हमेशा से थे सर वो तो रोमांटिक तो बचपन से थे बस जिसकी जिंदगी में शरबत गिलानी और अगर वो रोमांटिक ना हो तो फिर वाह किस तरह क्या बात आई विल टेल हर दैट नहीं नहीं वो देखेगी वो इसके बाद कहेगी बटू ब्यूटिफुल थैंक यू एक्सक्यूज मी क्या आपकी लाइफ में एंटरटेनमेंट की कमी है Well, have no fear. Al Jaleel Developers आप के लिए लेके आ रहा है पाकिस्तान का first purpose-built real estate project, Lahore Entertainment City.
अ परफेक्ट रियल इस्टेट अपॉर्चुनिटी फॉर द इंटायर फैमिली जहां होगी लाइव परफॉर्मेंसेज कॉन्सर्ट फिल्म स्टूडियो थीम पार्क एंड मच मोर फॉर फर्दर डिटेल्स कॉल इस नाउ नाउ बैक टू एक्सक्यूज मी दोस्ती क्योंकि हर हर बेटे का एक ख्वाब होता है कि यार एक वक्त आया कि जब मैं अपने फादर के मैार पे उतरूँ बिकॉज योर बिगेस्ट कंपटीशन एंड योर बिगेस्ट आइडल एंड योर बिगेस्ट हीरो एंड पहला जो इन बंदे का कह लें कि हीरो एक्चुअल होता है वो उसका बाप ही होता है सो एट वॉट एज डिड यू रियलाइज दैट्स वाई यू डिड मेडिसन ऑल्सो के अच्छा मैं अपने अब का अप्रूवल ले लूँ नो नो आई डिड नॉट वॉन्ट बी ए डॉक्टर अच्छा आई वॉन्ट बी हीरो बी एन एक्टर डॉक्टर नहीं बनना चाहता था मैं बल्कि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट बचपन से नो नो वेर आस्ट मी कि तुम क्या बनोगे जैसे को ये तो सर्जन ही बनेगा वो भी ऑर्थोपीडिक सर्जन इतना स्पेसिफिक मतलब कुछ डॉक्टर ही बोलते थे नहीं 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 इसलिए तो ऑर्थोपीडिक सर्जन ही बनना है सो ऑफन टाइम्स ये होता है कि आप अगर चीज़ एक एटलीस्ट मेरे साथ ये होता है कि अगर मुझे इफ़ आई हैव नो फ्री चॉइस इन दैट आई विल नॉट वॉन्ट टू डू इट आई विल वॉन्ट टू नो दैर आई चोज इट ऑफ माई ओन लाइकिंग ऑफ माई ओन चूजिंग सो so, अब मेडिसिन भी मैं छोड़ के चला गया था मैं ये बता रहा हूँ कि मुझे अब आई जस्ट टर्न फोर्टी टू दिस ईयर तो अब जाके जब मैं पीछे देखता हूँ तो फिर कम्प्लीटली एहसास हो जाता है कि अल्लाह है क्योंकि हमने इतनी गलतियाँ करी है हम तो हम तो ट्रेन क्रैश होने वाले थे ट्रेन बट समन इज लुकिंग आफ्टर अस दैट समन इज गाइडिंग अस नाउ एंड अलहमदुल्ला के ये भी अल्लाह का ही एहसान है हमारी क्या औकात है कि हम उसको चुने ये भी उसी का एहसान है कि उसने आंखें दी और समझ दी कि पता चला कि उसका हाथ नजर आ रहा है हाँ। और ये बड़ी सुकून की बात है कि अगर समझ आ जाए कि इस पूरे केटिक निज़ाम में जो आपके जहन में क्योंकि हाँ। नेचर में तो कोई केस नहीं है नेचर में तो हर चीज़ परफेक्शन से चल रही है केस आपके जहन में उस केस के अंदर आपको नजर आ जाए कि यार है के सिर्फ मेरे दो कानों के बीच में बाकी ऑर्डर है जो होना है उसी की रजा से होना है तो बंदा ठंडा हो जाता है रिलैक्स हो जाता है पहला प्ले किसके साथ था माय फर्स्ट प्ले वाज विद मरीना खान एंड जलील अख्तर हु कास्टेड यू सो ये अरशद तरीन फोटोग्राफर थे उनके पास सरवत ने इंडस वैली में मेरी तस्वीरें खींची थी अच्छा और हमने अरशद तरीन एक फोटोग्राफर होते थे अच्छा कराची में कराची में उनके पास रखवा उनके भाई अरशद तरीन भी हैं तो उनके पास रखवा दी तो मरीना ने और निदा काजमी राहत साहब की बेटी अरे हाँ निदा काजवी निदा ने तस्वीर देखी है निदा सेड आई लव आई लाइक स्माइल इसको रख लेते हैं एंड दैट्स हाउ दे 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 चोज मी एंड जब उन्होंने मुझे अच्छा उस जमाने में कमर्शल में थोड़े एक दो तीन कर चुका था बट दैट वाज माय फर्स्ट प्ले एंड माय डाओ के अंदर था तो फोर्थ ईयर डाओ के अंदर आई स्टिल रिमेंबर मेरे वाइवा हो रहे मैं अपने अच्छा जब वाइवा होते थे तो बिकॉज इतने सारे स्टूडेंट्स होते थे तो दस दिन का वाइवा होता था सबकी एक बात पाँच सौ छः सौ बच्चा है तो कैसे होगा तो मेरा पहले दिन था और मुझे मेरी शूट भी थी तो मैं अपने प्रोफेसर से जाके मैं प्रोफेसर सर सर दसवें दिन कर दे सर सर देखें तो इंटर कॉलेज ही है ना वो तो आप लोगों के हाथ में सर प्लीज कर दे सर मैं प्ले कर रहा हूँ सर मैं एक्टिंग तो उस वक्त से आती थी ना। <laughs> सर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिए सर मैं सू हो जाऊंगा सर अब यहाँ पे कौन सू होता है <laughs> यहाँ तो <laughs> सुप्रीम कोर्ट को कोई सुनता है सो <laughs> अब लाइक सर सर आखिरी दिन तो उन्होंने भी वो तर्ज खा के मुझे आखिरी दिन का ठीक है यार तुम आखिरी दिन आके अपना वाइवा दे देना पैथोलॉजी का अच्छा पढ़ने में तो भाई चैंपियन था दो ही चीज़ों तो किया पढ़ाई की ऑपरेशन किया है तो जब मैं जब दसवें दिन में गया तो इतफाक से उन्हीं के साथ वाइवा पढ़ा था और उन्होंने एक सवाल पूछा तो मैंने फर 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 टक 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 लोग हैरान हो गए ना तो वाइवा के बाद मेरी उसमें डिस्टिंगशन भी आई थी वाइवा के बाद मुझे कहते हैं कि बेटा तुमने तो मुझे बड़ा सरप्राइज कर दिया मुझे तो लग रहा था कि बिल्कुल ही ऐसे ही ये लफंगा सा लड़का है और ये फेन वाले माल है और ये ऐसी डिले मांग रहा है तुम तो वाकई बड़े अच्छे पढ़े रियल डील What were your expectations जब एक्टिंग की तरफ आए थे कि यार इस गुण भी क्यों हो एक ड्रामा करूंगा तो वो होता ना हमारा कि ड्रामा मिल गया चलो जी अब तो ईजी हो गया वो वो फवाद खान ने मेरे लिए चेंज किया था अच्छा या मेरे लिए फवाद इज अग इंस्परेशन बिकॉज 
मुझे अभी भी याद है कि मैं तो आई डन ऑल द कमर्शल कोक वोक आई दे टाइम एंड आई वॉज अ कमर्शल बॉय नेस कैफे और यो डन ऑल द कमर्शल एवरी ब्रांड आप डन सो एंड कमर्शल में बड़ा अच्छा सिस्टम होता है वो जब मुझे प्ले के लिए ऑफर किया जली लखते ने मरीना खान ने तो मैं जली लखते से हंसने लगा ना फोन पे क्या बात करें प्ले कौन करेगा प्ले तो प्ले तो बिकॉज जमाने में इतना कोई यू नो इतना वो नहीं था आज टीवी का वो डेब्यू प्ले था तो प्ले सी इतनी कोई वो नहीं थी हाँ उससे इतने पैसे भी नहीं मिलते हाँ और इतनी कोई कूल भी नहीं था प्ले कोई इतना पूछता भी नहीं था यू नो इतना सो आई वॉज लाइक हुज कौन कौन करेगा ये वो एंड यू नो यू लुक डाउन पॉन प्लेस बड़ी साइड के बात सुनो करके देख तो लो फिर बातें करना सो एक और चीज़ मैंने सीखी है जिंदगी में आई थिंक आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू ऑल्सो रिमेंबर इन इन होल बाई दिस दैट वो एक सेंग है वो कहती है कि द ग्रेटेस्ट साइन ऑफ इग्नोरेंस इज रिजेक्टिंग समथिंग विदाउट हैविंग एनी नॉलेज ऑफ इट अरे वाह सो बट जब फवाद ने प्ले किया ना हम सफ़र और उसके बाद जो फवाद को जो फेम मिली ना और फवाद ने जो एक्टिंग करी जो फवाद लगा ना आज यार ऐसे लगना चाहिए एंड देन आई वॉज लाइक उसके बाद मुझे फिर प्लेस का क्रेज हुआ क्रेज हुआ पहले तो मिल रही थी ना वो अच्छा है तो कर रहे बट यू नेवर टेक इट यू नेवर सी इट लाइक दैट आई थिंक विद सरमत एंड फवाद एंड माहिरा दै वॉज अ वॉटर शेड मोमेंट फॉर पाकिस्तान फॉर एटलीस्ट फॉर अस बिकॉज अन कहीं तो हो चुका था और ये सारी चीजें तो बट हमारी जनरेशन के लिए दैट वॉज द टर्निंग दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट विद ऑल ऑफ अस सेट हेई लिसन दिस इज गुड इनफ फॉर अस टू डू ऑल्सो बिकॉज यू यू थॉट दैट दिस वॉज नॉट गुड इनफ फॉर यू टू डू बट देन आफ्टर दिस एजुकेटेड पीपल फ्रॉम गुड फैमिलीज हुट गुड प्रॉस्पेक्ट्स गुड डू वट एवर द चोज टू डू गो अब्रॉड वट एवर फॉर दैम दिस इंडस्ट्री जिस से हेई यू नो वॉट दिस इज अ गुड ऑप्शन सो या आई थिंक फॉर वाद and sarmad and momina i think is ki jo architect hai na actually wo momina hai is there a uh, specific people jinke sath aap kaam karna chahte hain ki bhai main inke alawa aur kisi ke sath kaam nahi karunga because yahan bada hai karachi ke andar especially karachi mein uh-huh. wo group group bazi bahut yeah. hai i'm actually uh, i'm not like that meri sabse bahut pyar ki aur ek love ki rishta hai sultana apa se momina se hmm. durad se apna ye hum hai हाँ ये हम हैं <laughs> फिर uh, अब्दुल्ला का अदवानी से भाई वाला रिश्ता है लाइक जब भी मिलते हैं वी ऑलवेज गिव इचा दर हक दिस दैट म्यूचुअल लव एंड रिस्पेक्ट होता है यू अंडरस्टैंड दैट मे नॉट मीट हिम बट वेन एवर वी मीट दिस ऑलवेज दैट लव एंड रिस्पेक्ट यू नो एक जमाने बाबर जावेद से बड़ी अच्छी लाइक वो भी था तो उससे भी दिस ऑलवेज बिन दैट सो सबसे आपने बेसिकली सबसे बना के रखी बना के तो मैं नहीं बिलीव करता बिकॉज देखो जो मेले लिखा है ना वो मुझे मिलना है hmm. और वो अल्लाह से आना है तुम तो खुद अपने आप को कुछ नहीं दे सकते तुम yeah. मुझे क्या दोगे तो मैं लोगों से कभी ऐसे नहीं उम्मीद लगा के बैठता हूँ कि मुझे ये कोई प्ले देगा बिकॉज जैसे बिकॉज मैं लोगों का इलाज करता हूँ कर तो मेरे हाथ में बट मुझे पता है मैं नहीं कर रहा मैं जरिया हूँ कोई और कर रहा है वाह wow. तुम समझ रहे हो सो उसी तरह वर्क बोथ वे सो अगर मुझे किसी से कुछ चाहिए तो तुम तो जरिया हो सो आई एम नॉट कॉन स्टूप डाउन एंड तुम्हारे आगे पीछे करूँगा बिकॉज तुम दे तुम थोड़ी दे रहे हो तुम अपने आप कुछ नहीं दे सकते हो यार तुम मुझे क्या दोगे क्या खूबसूरत बात सो मैं ऐसे नहीं सोचता हूँ आई जस्ट बिलीव इन गिविंग लव एंड रिस्पेक्ट एंड फिर उससे उससे तो अच्छी चीज़ें तो होनी है ना आप किसी को प्यार और इज्जत और लव देंगे तो ऑबियसली वो भी आपको प्यार और लव इज्जत तो देगा सो फायदा तो है इसमें बट मगर आप मोस्टली नहीं सोचे मोस्टली इन सब में से किसके साथ ज्यादा सबसे ज्यादा काम मैंने हम के साथ किया फॉर एवर रीजन इट वर्क आउट एंड 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 सबसे ज्यादा इन्जॉय बिकॉज मैंने काम ही इनके साथ किया ज्यादा और इनके प्लेज आई डोंट नो मैं ये शायद ये भी नहीं कह सकता कि मैं खुद चूज करता हूँ बिकॉज आई थिंक प्लेज मुझे चूज करते हैं अगर मैं आपको कहानी सुना शुरू करूँ तो यू वो ऑल्सो दैन अंडरस्टैंड सो आई वुड नॉट से कि मैंने डिलिबरेटली इनके साथ नहीं काम किया हम के साथ काम किया जस्ट हैपन दैट दे वॉन्टेड मी एंड दे वुड परस्यू मी एंड अब जैसे परिजात है परिजात की मैं आप स्टोरी सुना दो परिजात कैसे हुआ सो परिजात में महेश ने मुझे भेजा कि ये रोल है तुम कर लो आई डोंट नो सो माई थिंग इन परिजात बट थोड़ी सी मगर आपको ज़्यादा होना चाहिए इट वाज नहीं नहीं बट जितना भी था वाज अ प्रिवलेज जितना भी था वाज अ प्रिवलेज बिकॉज परिजात के बाद मैंने जो परिजात के बाद लव और एक्सेप्टेंस देखी है मैंने कोई भी चीज़ कर हाँ बिकॉज वो I cannot tell exactly, you एग्जैक्टली देखिए हम लोग अब एक ऐसे दौर में हैं जब मैं ये बिलीव करूँ कि हर साल एक एक्टर का आ रहा है 
ابھی وہاج ہے پھر احمد علی اکبر تھا اس سے پہلے اس سے پہلے عمران اشرف تھا تو یہ ہر سال ایک آپ کے پاس فیروز اور یہ ہر سال ایک ایک ایکٹر کا آ رہا ہے تو وہ پریزاد احمد کے لیے تھا وہ اس کا ایئر تھا بالکل تو میں پریزاد کا بتاؤں کہ پریزاد جو ہے نا اس کا مجھے انہوں نے آفر کیا کہ آپ کر لیں پھر میں سوچا یار کوئی چھ سات اپیسوڈ ہے اتنے سارے ایکٹرز ہیں اور آئی ڈونٹ ونٹ ڈو لائک اے سیکنڈری ٹائپ گیسٹ اپیئرنس ٹائپ رول سو میں بولا چھوڑو کون کرے گا میں کیپٹن آس کنگ آئی سر میں دیکھتا ہوں میں دیکھتا ہوں ایک دن میں ایئرپورٹ پہ تھا لاہور ایئرپورٹ پہ اوکے اور انسیڈنٹی میرے سر میں درد ہو گیا آئی ڈینٹ چوز دیٹ رائٹ سر میں درد ہو گیا اب سر میں درد ہو گیا تو وہ ایک وہاں پہ دکان ہے ٹک شاپ ہے تمہیں دیکھی ہوگی وہاں پہ وہ پینڈ آل بھی دیتا ہے وہ سستی چائے بھی دیتا ہے وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ کھلونے بھی اسی دکان میں سب ملتے ہیں تو میں وہاں گیا تو میں اس کو بولا کہ یار وہ فون پہ کچھ دیکھ رہا تھا بڑے انٹینٹلی دیکھ رہا تھا میں اس کو بھائی جان کیا حال ہے کیسے ہیں اگنور کر دیا نا اس نے مجھے جنرلی لوگ اگنور نہیں کرتے مجھے پیار نہیں بدتمیزی نہیں پیار دیتے نا تو وہ تو اگنور کر دیا نا اس نے مجھے مطلب بھائی صاحب ہیلو بھائی جان سو بڑی مشکل سے نا جیسے فرانس میں ویٹر آپ کو دیکھتے نا اگر آپ نے بلائے سو اس طرح اس نے ایسے کر کے مجھے دیکھا ہے کہ تم مر کیوں نہیں جاتے مطلب یو نو دا لوک واس کہ میں کچھ کر رہا ہوں رائٹ اینڈ آئی جسٹ کوڈ ناٹ اسٹاف بینگ کیوریس اباؤٹ یہ کیا دیکھ رہا ہے یہ کیا دیکھ رہا ہے کہ اتنا انگراسڈ ہے کہ اس کو اتنا اکتا رہا ہے لائک آئی کوڈ سی اس کی اریٹیشن تو میں بولا یار یہ ایک پینڈال تو دیں تو اس نے پینڈال دی اور فٹافٹ واپس چلا گیا نا چینج کھلا فوراً واپس اس کی اٹھا لی اس نے میں بولا بھائی جان پانی تو دے دو اینڈ دین ہی لک بیک ایٹ می اینڈ ہی از لائک اف لکس کوڈ کل یو وڈ ایف کل می رائٹ سو ہی فائنلی کرتے کراتے وہ اس نے پانی دیا لے فڑ مر اور جا کے پھر دوبارہ وہ دیکھ رہا ہے نا تو دین بفور لیونگ آئی ہیو ٹو آس کے مائی سر کہ یار یہ تم یہ تم دیکھ کیا رہے ہو یہ کیا دیکھ رہے ہو تم اس طرح انٹینٹ ہو کے وہ کہہ رہا ہے اچھا ہی ڈزن یو ہیو اے کانورزیشن بیکاز ہی سو بزی رائٹ ہی سائی ڈونٹ گیٹ دا ہیل آر لیو می الون ڈونٹ ہیو اے کانورزیشن رائٹ اینڈ سال کیا دیکھ رہے ہو تم ہی از لائک ہی لوکس ایٹ می از لائک پریزات اینڈ آئی ایم لائک رنگ اے بیل دیٹ دیٹ آس می ٹو ڈو اٹ بٹ آئی جسٹ آس ایم ایسے ہی نا کہ پریزاد کیا ہے پریزاد اف بغیر چلا جائے گا نا اب تو یہ چلا جائے گا اچھا تو میں یہ پلے کر لوں وہ موڑ کے مجھے دیکھتا ہے کہ نام عبد الرزاق باتیں پیرے سلٹن کی تم ہو کون تم ہو کون یہ پلے کرنے والے تو میں بولا میں یہ پلے کر لوں ہی لکس ایٹ می انکریجولسلی ایز اے کیار تو مطلب فارغ نکلو نا میرا سر کیوں کھا رہے ہو کیا مطلب گرا رہی ہے اینڈ ہی از لائک ہی لکس ایٹ می ویری ساگی سے کر لیں تو میں اس کو اب تو دیکھ اب تو دیکھ اب اسی میں تم مجھے دیکھو گے ناؤ یو واچ اینڈ بٹ دا فیکٹ دیٹ دا فیکٹ کہ وہ جس انٹینسٹی سے دیکھ رہا تھا دیٹ واز سچ اے موونگ ایکسپیرینس اینڈ آئی تھاٹ کہ یہ جو بھی پروڈکٹ ہے پری زاد ایگزیکٹلی وہ فنومنا مطلب ہر سال اب ہمارے کیونکہ ڈراما گیٹنگ وے ہیڈ اور انڈیا بھی اب اس چیز کو ایکنالج کر رہا ہے کہ جی پاکستانی ڈراماز آر ڈوئنگ ونڈرز جہاں ہم لوگ ڈرامے کی بات کریں وہاں آپ کا ابھی تک ڈرامے کے اندر ایک ڈیفائننگ مومنٹ آیا دیٹ واز یور وائف Now, you've known Sarvath uh, before uh, yeah. Aapnoke Dosti thi wale Yeah, hum mile te 2001 ke adar Aur pehla impression pehla... unka kya tha Because Sarvath mujhe I've known Sarvath for the longest time Haan. The Sarvath Kahli Baal Haan. The Sarvath wo, wo Straight Baal Wo hi zaman hai wo, 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 What was your first impression? So, mein Sarvath se mila tha Mein 2001 mein To wo Indus Valley ke adar padi thi hmm. Mein Dao ke adar padi tha Jib mein se pehle mila to Aapnoke uh, 
तो मैं सरवत से मिला तो मैं सोचा कि यार सरवत एज ग्रेट एनर्जी बैक देन ऑल जाओ बहुत अच्छी एनर्जी थी उसकी अमेजिंग एनर्जी थी तो मैंने सरवत से मिला तो हम उधर डाव में पढ़ते थे अब डाव में हिजाबी लड़कियाँ और ये वो तो ऐसे कि यार कहाँ मरवा दिया अम्मी अबू ने यार सारी जेम्स बॉन्ड बॉयज को जेम्स बॉन्ड को तुमने डाव में डाल दिया सारी उम्र डी जे में ऑल बॉय स्कूल डी एच ऑल बॉय स्कूल करते कराते फाइनली आप यूनिवर्सिटी में आते कि नाउ फाइनली इट्स को नैपन और वो हिजाबी लड़की आज आज एक शेट यार क्या हो गया ये सो देन फिर सरद मेरी यहाँ से कोई इंडस वैली की है तो इंडस वैली में तो बड़ी कूल है जीन पैंट वाली मेरी बुढ़ी जीन पैंट वाली सो आप से क्या इंडस वैली इंडस वैली तो उसमें अगर सरवत से दोस्ती करते हैं इंडस वैली की लड़कियों से कनेक्शन बन जाएगा सो दैट वॉज द इंटेंशन बन आई मैट हर बट एक दिन बट यू नो यू आपका जो जहन होता है वो बहुत छोटा होता है आप खुद बहुत बड़े होते हो और आपकी जो बीइंग है और आपकी जो ज़ात है जो अल्लाह से जुड़ी हुई है वो आपसे काम करा रही होती है आपका जहन उसको डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रटेशन दे रहा होता है अच्छा ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ये मैं उस लिए कर रहा हूँ घर आप रहे होते हो घर आपसे जा रहा होता है आप उस पर अपने बेवकूफ़ से तबसरे लगा रहे होते हो दैट्स योर माइंड दैट्स अ माइंड दैट क्रिएट्स स्टोरीज दैट यू क्रिएट सो माई स्टोरी वॉज कि मैं इससे यू नो इसके थ्रू मैं इंटरसरी की लड़कियों से दोस्ती करूँगा बट आपको पता होता है यू बीइंग नोज दैट दिस इज द वन तो एक दिन मैं और सरवत एक दोस्त के घर गए तो जब सरवत अंदर आई ना तो एक लड़के ने मुझसे पूछा कि ये कौन है उफ दैट्स द टाइम यू रियलाइज उफ आग लग गई आग लग गई दिल में मैं उसी वक्त उसी वक्त मैं उसको आज आउट कर लिया अदरवाइज होती नहीं है क्योंकि वही वाली बात है अगर सही चीज़ें होंगी तो ही चीज़ें होंगी वरना चीज़ें नहीं होंगी yeah. कुदरत में चीज़ें ऐसे काम करती हैं ठीक है सो so, मेरे और सरवत के सब कुछ अलाइन था तो ही ये हुआ है तो ही हम माशाल्लाह तो ही अब देखो अब बच्चे भी देख लो वापस कैसे मिले दोबारा ये कौन कर सकता है यार यू नो सो ये तो होना ही था अब अब मसला सारा ये आता है कि अगर ये होना था तो ये तो गिफ्ट सारे मिलते रहे अब बात ये आती है कि अब तो रियलाइज हो गया ना और अब समझ भी आ गई है अब इसको नर्चर करना आपकी जिम्मेदारी है इसको प्रोटेक्ट करना आपकी जिम्मेदारी है दैट्स योर टेस्ट नाउ टू प्रोटेक्ट इट टू नर्चर इट लुक आफ्टर इट बिकॉज यू डू नो दैट इट्स अ गिफ्ट इट इज अ गिफ्ट डू बिलीव हजबेंड एंड वाइफ की जो रिलेशनशिप है बिकॉज हमारे अम्मा अबा की रिलेशनशिप्स में होता था कि जी बंदा इज दी अल्फा वो घर hmm. में आएगा तो सरताज आ गए हैं और आज भी हो जाए तो बुरा नहीं है <laughs> हाँ, आ, आज भी हो जाए तो बुरा नहीं है सरताज अब आ गए यस मैं आ गया खिदमत करो मेरी <laughs> लेकिन अब डायनामिक्स चेंज हो गए हैं अब वी आर लिविंग इन अ जनरेशन जहाँ वेमेन दे आर मोर एम्पावर्ड उनको पता है कि हमें क्या चाहिए और हमें किसके साथ रहना है uh, एक तरह देखा जाए तो टॉलरेंस भी हमारी ख़त्म होती जा रही है लेकिन अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ किसी की भी सक्सेसफुल देखें मैरिज उसके अंदर दोस्ती बहुत जरूरी है बहुत जरूरी आपकी म्यूचुअल रिस्पेक्ट बहुत बहुत जरूरी है वट डायनेमिक्स आप और सरवत शेयर करते हैं डू यू बिलीव के अब वो ज़माना नहीं रहा जो हमारे बावजदार देखो जॉर्डन पीटरसन की एक बड़ी फ्रेडरिक नीचा लेट्स गो बैक टू फ्रेडरिक नीचा फ्रेडरिक नीचा लिफ टू हंड्रेड ईयर्स अगो जर्मन फिलोसफर था नीचा कहता है कि आई लाफ आई ऑफन पिटी द फूल्स हु हैव नो टीथ येट से दैट वी डू नॉट बाइट बिकॉज वी आर मॉरल पीपल ओ वाह अब इतने तो दाँत ही नहीं है तो तू क्या काटेगा बिल्कुल सो सो तुम मॉरल नहीं हो तो आप दाँत ही नहीं है मोरलिटी तो तब आती अगर आपके पास दांत होते एंड देन यू चोज नॉट टू बाइट 
वाह भाई सो so, उसी तरह अब के जमाने में जैसे सरवत है शी कैन चूज टू डू एनी थिंग राइट शी डेव शी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन मी शी इज एन इंडिपेंडेंट लिबरेटेड फ्री वूमन शी कैन डू वट एवर शी चूज इज द वर्ल्ड नोज हर राइट but still she chooses when i come home to get dressed up and wait for me are wah aap samajh rahe hain wo choose karti hai isko har roz aasan nahi na effort lagani padti hai taiyar hona ye karna but wo karti hai when we come back we hang out we talk and hum raat bhar abhi bhi teen teen char char baje hum aapas mein baatein kar rahe hain chill kar rahe hain discuss kar rahe hain ye dekh rahe hain that you know and ek to obviously naturally aligned hai to cheeze maza Hmm. flow kar rahi hoti hai cheez i don't have to make an effort but still there is these micro efforts always and your husband and wife go you that yeah when i come back from work and i'm super tired you know i really am super tired ab main kaam pe to mere pa khana khane ka bhi time nahi hota so when i come home i'm not phone thoda sa dekhta hu so us pe thodi si anban ho jati hai ki tum par i said listen this is my me down time right hmm. like even though if i'm not looking at anything and then instagram pe a lot of people write out to me they want my help out to reach out like my you know wo bhi aapne karna hota hai so us kisam ki situation mein aapko wo negotiate karna hai for your children then you come home and your children want time with you yeah yeah and then your wife wants time with you i'm just talking purely as a sarvat kaise maine bata diya but i'm talking now purely as a husband yeah yeah because as a husband you know you come back home after like a really tough day and i work a lot and then about wapas aate because you see i don't understand but the expectation is still from you like you earn all the money you run the house but the mother expects from you yeah, yeah. the wife expects from you the children expects from you i'm sure they all also had like tough days but i also had a very tough day and i want my me time you know i think yahan aake na is something where i would say that the wives need to understand and they need to see the husband not as just their companion but as a human being also yeah <clears throat> jiska khud ki bhi ek downtime bhi hai like i love to read mm. i can't read i just want to be on my phone i maybe i just want to scroll through instagram reels Achha, i'll reason. tell you a very interesting thing main aapki baat isme kar raha hu because mm, most me and you are in the same uh, rat race hum log same industry se belong karte hain at times bada hota hai ki mai i'm not home uh, fatma is very supportive when it comes to these things she's magar, amazing by the way mashallah magar being a wife being a mother i know ki uske liye bhi unfair hai ki mai ghar aata hu mai kehta hu yaar mai so what we learned over the years is of course i'm demanding also she's also demanding mera beta is demanding uh, my mother in law my father in law and everybody aapko ek time nikalna padta hai to uske liye hum logo ne kya ek chhota sa experiment kiya which works mashallah ke yaar weekends ha uh, weekends ha uh, you do your thing ha uh, so fatma has her own space i have uh, my own space uh, and everything but जब हम लोग घर पे हैं तो एटलीस्ट मोबाइल को साइड पर रख साइड पर रखें क्योंकि फातमा का एक बड़ा स्ट्रिक्ट रूल है कि जी बेडरूम में मोबाइल नहीं अ वेरी गुड रूल कि जो तुमने करना है बाहर कर लो मगर जब एक दफा बेडरूम में आ जाओ तो दैट वन आवर हैज टू बी जस्ट मी एन यू एंड ऑन द वीकेंड डू वट एवर गो हैंग आउट विद यार बॉयज यू वॉन्ट गो अब मैं गोल्फ शुरू कर रहा हूँ इस तरह इस तरह Congratulations, <laughs> man! I'll be fun. Yeah, I hope I'll so, man. I'll be fun. But you know, so I think, and and to each his own. So as a husband and wife, you need to come up with dynamics. Something like yeah, that, yeah. where I can compromise, where you can where compromise, you can because compromise. they're also right. Yeah. They're also right. Because you come home from the house, but they're also waiting for you. 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 They're also Uh, I think uh, the comedian said, "Ke um, ha, man is only only women and children are loved unconditionally. Yeah, <laughs> man is loved on the condition that, that he provides. He provides. So yes, so we well understand said. that. So well said. Yeah. So we well are said. Uh, the working ants. Yeah. We always need the queen. Uh, the queen has to be there. Uh, you know, that is how men are designed. That's how men are designed. So I think, but it's uh, yeah." But it feels so nice, yeah. 
to actually be talking to you about this that at least there's somebody else going through the same thing that yeah, I'm yeah, going yeah. through and there's sort of like a bonding in that that we must that that mashallah say ki hum kuch sahi kar rahe honge of course and i, I think in men like me and you i think we we need strong headed women yeah otherwise we are very easily corrupted yeah <laughs> very yeah. easily yeah abhi pata hai wo ye nahi khana acha nahi khana acha ho kya nahi nahi khate fine i feel uh, fatherhood it changed you या फादरहुड वो रिस्क टेकर वाला भी एलिमेंट है आप में नहीं आई डोंट थिंक इट चेंज मी आई आई थिंक लाइफ इज लाइक इट्स अ मेटामोरफोस जैसे वो कैटरपिलर बटरफ्लाई बन जाता है उसी तरह हर जिंदगी का एक माइल स्टोन हर जिंदगी का मोमेंट आपको ट्रांसफॉर्म कर रहा होता है एंड दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज टू वर्ड्स हु योर डेस्टिन टू बी Mm. So it's more like a unraveling it's more like a developing it's more like a growing of sorts but the evolution evolution yeah. change is change is something that accidentally happened no it was i was meant to bloom like this you yeah. know you meant to develop and not just me everybody else but yes uh but to, it's a it's something so wonderful that uh that i realized wo bhi allah ka ehsaan hai ki jab sarwat like we uh, got pregnant with rohana first one within the the first night of our marriage matlab i was like what the kay ab to chat meri behne bhi wapas nahi gayi hai ye kya ho gaya what the ye kya ho raha hai no itni jaldi and i just really panicked because mai bhi liaquat national mein residency kar raha tha plastic surgery ki meri 22 saal pe tankha hai you know i live with my i mean, still live with my parents but it's a nice big home you know it's like Marshall, you know bajra but, but but mard ka mard ka to bas uh, aapko paise kamane hote hain ha plus upar se aapka ek honeymoon period hota hai aap kehte hain do teen saal ayashi karenge chill karenge party karenge ye karenge ab but and the biggest thing was that i'm not ready hmm and i i was like kya should we have this child even to that point i was like you know because and you I, had that conversation yeah i mean uh, yeah i did because i was like you know i didn't know because i was we the shaadi hui hai bhai bilkul matlab ye kya hui shaadi hui bachcha ho gaya you know what i'm saying banda ease into it whatever yeah. but then and i really panicked my mother and all the women in my house said shut up sit down calm down ha ah. <laughs> okay and then once rohan happened it was one of the most beautiful things marshall to see and to experience and then i realized ki hamara zehen kitna limited hai aur kitna chhota hai aur jo future hai wo allah likh raha hai aur hamara zehen allah ke pen ko kabhi predict kar hi nahi sakta hm lekin hum usko limit zarur kar sakte so agar main us stupidity mein thank god main kabhi bhi in thoughts pe act nahi karta hu unko aane aur jaane deta hu पर तुम सोचो कितनी हसीन चीज को कितनी लिमिटेड थॉट रोक सकती थी आई थिंक हम बीइंग मेन हम लोग जिस सोसाइटी में हैं हमें प्रेशर है ना प्रोवाइड करना पड़ता है प्रोवाइड का भी प्रेशर है लेकिन हम बाकी अल्लाह तवक्ल बड़े होते हैं नहीं मैं तो अब हो गया ना ही हमें कोई सेक्स एजुकेशन मिलती है ना ही हमें बताया जाता है कि बेटे शादी के बाद ये होगा ना ही हमें बताया जाता है कि बेटे औरत को किस तरह ट्रीट किस करना है ट्रीट करना ये सब चीजें हवाई होती हैं हवाई होती हैं और ये सब होगा कि अगर आपके माँ बाप ने अगर आपको अच्छा कुछ थोड़ा समझा दिए वरना तो आप हमारी तो ब्रो जीरो गाइडेंस है यार आप समझ आ रही है चीजें अहमद उफ मैंने सारी चीजें जो लर्न की और वो मेरा ख्याल है शायद इसलिए लर्न की क्योंकि अल्लाह तवक्ल थी कि अच्छा ये फिल्म में देख लिए ये देख लिए थे हमारा सेंस ऑफ रोमेंस कहाँ से आता है फिल्म से आता है बॉलीवुड में ठीक है ना अगर लेस वो जो नहीं है तो हमारा रोमांस क्या है तो नहीं है हमारा रोमांस बिल्कुल बॉलीवुड वाला रोमांस है बिल्कुल तो मैं ये बजा बिलीव करता हूँ कि मेन नीड टू बी एजुकेटेड दे नीड जिस तरह खातन के पास एक बहुत बड़ा वेपन है वो है पार्लर जहाँ वो सब बैठती हैं हर चीजें बात कर रही होती हैं दे आर ओपन अबाउट एवरीथिंग हम लोग हम मर्द नहीं कर सकते सो वेल सर है बर्द हम लोग बिल्कुल या तो हम गोल्फ कोर्स पे जाके बात कर लेंगे और वो भी ज्यादातर बिजनेस की बात हो रही होती है तो वी एज मैन वी नीड काउंसलिंग विद ईच अदर अच्छा यार सो गुड टॉकिंग टू यू बिकॉज यू एंड आई गोइंग टू द सेम थिंग सेम ड्रीम नो बडी प्रिपेयर मी फॉर फादर या 
मतलब आई वॉज जस्ट लाइक मतलब मुझे मी एंड फातमा वन वी वर एक्सपेक्टिंग आई वॉज शूटिंग एट दैट टाइम वाह सो और इवन जब अजान पैदा हुआ था मैं जवानी फिर यानी शूट कर रहा था तो जवानी फिर नहीं आनी जब थी तो रोहान पेट में था सर 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 ये देखे फातिमा वॉज इन लंडन और बस देखे तो ये तो हम लोग वाकई अल्लाह तवक्ल बाप बन जाते हैं भाई मगर अल्लाह का अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि वो चलाने वाला है वो वो गालिब ने कहा ना रात दिन गर्दिश में है सातों आसमान रात दिन गर्दिश में है सातों आसमान हो रहेगा कुछ ना कुछ घबराए क्या अरे वाह मैं एक बड़ी स्पिरिचुअल फैमिली में पैदा हुआ था मेरी माँ बड़ी हार्ड कोर हम लोग शिया हैं मेरे वालिद साहब बड़े रिलीजियस इंसान अभी मुझे हाँ सॉरी तो हाँ फिर तो वन डिड एंड आई वॉज ब्रॉट अप कि भाई नमाज आपका मजलिसें जक़ात खैरात देगें मतलब ये ये हमारा था तो वो ही सारा मेरे में इन बिल्ट है सद के निकालने और ये सारा कुछ एंड आई ट्राई टू बी स्परिचुअल आई ट्राई टू बी रिलीजियस ऑल्सो किस और मुझे एग्जैक्टली वो याद है वन आई डिस्कवर्ड अल्लाह इन माई लाइफ मुझे उससे पहले मेरे माँ बाप ने जो बताया हुआ था वो था मगर मुझे एग्जैक्ट वो पॉइंट याद है कि जब आई डिस्कवर्ड कि नहीं देर इज़ अ गॉड इन माई लाइफ वॉट पॉइंट डिड यू रियलाइज कि हाँ मेरी जिंदगी में भी अल्लाह है Yeah, you were always been I spiritual. Was, no, no. There was a lot of vulnerability, always, but there was a lot of always, a inherent intrinsic belief tha ke hai. But wo nazar, jaise ab nazar aa gaya. Hmm. Ab haat dekh liya hai uska. To humne ab dekh liya hai usko. Aakho se na dekha ho uska kam dekh liya hai. Malu mein wo hai. Blood through bones. Ab to pata hai. But shuru shuru ke andar itta kya ho sota apke zehn mein. तो हमेशा दुआ में मांगता था और ऑब्वियसली दुआ मांगते इसका मतलब है कि बिलीव करते ना दुआ मांगते दिल से मांगते तो मुझे हमेशा याद है दुआ मांगता था और मुझे याद है अमेरिका में मेडिसिन छोड़ के अमेरिका गया एक पीवर टू अगेन तो मेरी पीई फिजिकल एजुकेशन की अंग्रेज टीचर थी सो वो आई गेस मैं गॉड की बातें कर रहा हूँ मतलब हमेशा मैं गॉड की बातें बहुत करता था लव टॉकिंग अबाउट हेम सो so, मैं अल्लाह की बातें कर रहा हूँ कुछ मुझे वो बातें तो नहीं याद मैं क्या करता लेकिन उस औरत का कमेंट याद है शी इज़ लाइक वाई डू यू नीड टू बिलीव इन अ गॉड वाई डू यू नीड टू बिलीव इन अ गॉड एंड आई एम लाइक बिकॉज आई नीड टू नो दैट देर इज समन हु इज़ लुकिंग आफ्टर मी दैट इज इट दैट इज इट सो इट्स जस्ट ऑलवेज बिन there but now now he's the prime now he's the sole purpose of my life let's put it like that and you done a lot of reading also yeah now my sole purpose of my life is him that's my prime connection aur usi ke usse phir bahut sari us perspective aur us lens se jab aap dekhte hain apne aap ko so bahut sari jab jaise hazrat imam hussain ke bare mein abhi maine instagram pe i don't know if you read it if post lagaya tha modern page a lot of people read and a lot of people really appreciated it mm. मैं रात में ऐसी बैठ मुझे हमेशा कभी भी समझ नहीं आता था अब चूंकि मुझे समझ आया है कि हम अल्लाह का हिस्सा हैं अल्लाह से हैं अल्लाह को वापस जाएंगे बेशक और ये जो जिसम है वो खाली वो कपड़े हैं जो हम पहन ये जिसम हम नहीं हैं दिस बॉडी इज नॉट आस हम वो अल्लाह का पार्टिकल है जो हमारी रूह है जो जिसम को चला रही है अगर रूह निकाल दें जिसम एग्जैक्टली वही रहेगा फिजिकली कोई चीज़ नहीं कम होगी लेकिन ये ये नहीं रहेगा सो उसका मतलब हम ये जिसम नहीं हैं हम वो गॉड पार्टिकल हैं और हम इन्फिनट हैं क्योंकि जब से जब से अल्लाह है तब से हम हैं जब तक अल्लाह रहेगा तब हम भी रहेंगे ठीक है ना सो ये जिंदगी इज जस्ट अ टेम्प्रेरी फेज एंड इफ यू वॉन्ट कॉल इट अ टेस्ट दैन शोर कॉल इट अ टेस्ट कि अगर इसमें कोई आपको मार भी दे कोई गला काट भी दे तो जब रूमी कहता है ना कि जब तुम मरोगे और आके खुलेंगी तो तुम हंसोगे कि जिसको अपना गम समझता था यू वर लास्ट जैसे वो थ्री डी गेम आज कल खेल रहे कितना रियल लगता है ये लाइफ कुड ऑल्सो बी ए थ्री डी रियलिटी एंड वंस इट एंड यू रियलाइज शूट दिस वॉज अ टेस्ट आई वॉज मैन टू डू द राइट थिंग बट आई गॉट अ फ्रेड एंड आई वॉज अ फ्रेड एंड आई डिड नॉट चूज टू डू द राइट थिंग सो उसी तरह विद दिस बिलीफ नाउ पढ़ते थे बट एक तरह यकीन हार्ट्स नोइंग होती है तुम्हारी कज़न है नताशा जिसका सैलॉन भी है उसने तो इमाम हुसैन के बारे में बड़ी बात लिखी हुई थी 
हमेशा से मुझे समझ नहीं आता था कि दिस वॉज शिया सुन्नी वॉज ऑलवेज अ पोलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट इन माई आईज एज अ पोलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट इन हम लाइक वाई डिट द प्रॉफिट्स फैमिली गेट इम्ब्रॉयल्ड इन दैट लाइक आई कुड नेवर अंडरस्टैंड कि उनको क्या ज़रूरत थी ठीक है स्परिचुअल है ना उनका तो ठीक है जारी खिलाफत जाने से क्या फ़र्क पड़ता है आपका तो स्परिचुअल किंगडम है ना आपकी वाई डिड ही गेट इन्वॉल्व इन दैट फिर आजकल हमारे मुल्क में भी जो हो रहा है जब ये सारी क्योंकि हिस्ट्री हमेशा होती है लेकिन आप जाग जाते हैं उसको सही नज़रिए से देखने के लिए yeah. तो फिर मुझे समझ आया कि हज़रत इमाम हुसैन ने क्यों किया जो उन्होंने किया बिकॉज hmm. जैसे आज हम देखते हैं जब सोशल इनजस्टिस हो रही थी और हम सबको पता है हो रही थी तो हम सब कुछ करना चाहते थे बिल्कुल फिर हम सब ना कर सके एवरी पाकिस्तानी तो जब मैं ने रियलाइज़ किया कि जब उस ज़माने में रसूल वसम के अहकाम की क्लियर वायलेशन हो रही थी और खिलाफत को एक फैमिली एयरलूम की तरह ट्रीट कर रहे थे कि बाप बेटे को देने जा रहा था ये तो नहीं था ना बिल्कुल ये नहीं था बिल्कुल राइट पहली दफ़ा आपने प्रॉफिट के इंजंक्शन को और एक ट्रेडिशन को तोड़ा तो उस वक्त हर मुसलमान का फ़र्ज था कि उसको कॉल आउट करता हाँ मगर नहीं हुआ आप समझ आज जैसे हम सब कॉल आउट कर रहे हैं ये गलत हो रहा है लॉ टूट रहा है ये हो रहा है वो पूरा मुल्क कॉल आउट कर रहा है ना तो उस जमाने में हर मुसलमान का फ़र्ज था कि वो इस सोशल इनजस्टिस को कॉल आउट करता इस्लाम तो यही कहता है ना कि मुसलमान आवाज से हाथ से रोको नहीं रोक सकते आवाज़ से रोको नहीं कर सकते दिल से मानो राइट ये तो अल्लाह का हुक्म भी है लेकिन तमाम उमा में एक आदमी था जिसकी ये मॉरल ऑब्लिगेशन थी कि अपने नाना के हार्ड वर्क को he had to actually uphold and protect it he knew he was walking into a death trap yeah, yeah. but he knew that it was his duty to do this he could not walk away like i always thought ki why did he would not walk away why could he have not walked away but now after living through and seeing this now i know that he had no choice but to walk into that death trap because he had to raise his voice against that moral injustice because islam ka jo ek एक 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 वो जो वायलेट हो रहा है तो जो द प्रॉफिट्स ओनली लिविंग डायरेक्टेड ब्लड डिसेंडेड उसकी तो अब ऑल एल जिम्मेदारी थी एंड एंड ही अंडरस्टूड और वो क्यों डेथ ट्रैप में आदमी जाते हैं पागल तो नहीं होता है ना क्यों जाते हैं सिर्फ वही आदमी जाते हैं जो इस बात को इट वॉज दाइस इस्लाम जो इस बात को समझ जाता है कि द लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड इज नथिंग बट एन एल्यूजन आप अल्लाह से आए और अल्लाह को जाओगे तो इवन दो ही वॉज मार्टर्ड वेन द सिमुलेशन एंडेड दे सर कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रो यू डिड द राइट थिंग वेल डन वी वॉन्टेड टू सी वेदर एंड एंड दिस वॉज अ सुप्रीम टेस्ट फॉर हिम एंड ही पास दैट टेस्ट क्या और और वो नहीं करते तो कौन करते वो नहीं करते तो कौन करते कोई आसान बात नहीं है टू वॉक इन टू अ डेथ ट्रैप ना माई रिस्पेक्ट फॉर जत इमाम हुसैन हैज मल्टीप्लाइड बिलियंस ऑफ टाइम्स नोइंग वो जानते बूझते वो शेर वॉक इन टू अ डेथ ट्रैप इमेजिन दैट आज हम सब आज देखें आप जरा से डराव डर जाते हैं हाँ हाँ बिल्कुल आप देखें वो कितने बहादुर थे वही सिचुएशन है जो फियर तो और पाकिस्तान में नहीं मतलब आप यू यू हैव बिन वोकल अबाउट यूर पोलिटिकल नोइंग द फैक्ट के जिस तरह बहुत से हमारे इंडस्ट्री में भी लोग हैं लॉट ऑफ पीपल रेकेड नंबर ऑफ पीपल आर लिविंग पाकिस्तान बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांस एंड एवरी थिंग डू यू थिंक ये दिस इज द सेम पाकिस्तान दैट यू वॉन्ट योर फैमिली टू ग्रो इन यार देखें इट्स लाइक दिस इज नॉट द पाकिस्तान दैट आई बिलीव इन दिस इज नॉट द पाकिस्तान दैट आई ग्रो अप बिलीविंग इन दिस इज नॉट द पाकिस्तान दैट आई केम बैक फॉर बाई द वे ऑल माई फैमिली लिव्स अब्रॉड आई चूज टू कम बैक टू दिस कंट्री बिकॉज आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर दिस कंट्री एंड दिस इज नॉट दैट पाकिस्तान बिकॉज देखिए एक शहरी की ढाल जो होती है ना वो कानून है अगर कानूनी नहीं है तो फिर तो ये तो ऑल द शहरी तो है वो तो सब डिफेंसलेस हो गया आप समझ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स आज़ादी क्या होती है सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स हों अगर आपके फंडामेंटल राइट्स ही नहीं है इसका मतलब आज़ादी है ही नहीं बिल्कुल तो इसका मतलब है कि वुड यू वांट टू लिव इन अ स्लेव कंट्री राइट अब अगर आप देखें कि एटलीस्ट जो मुझे जो मुझे जो समझ आता है देखें अब 
इस इस सारे चीज़ के बाद जब आप इतने ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स देख रहे हैं लॉ की वो देख रहे हैं देख रहे हैं कैसे बिल्स पास हो रहे हैं कैसे फोर्सफुली काम हो रहा है और सबको बोल रहा है कि चुप होकर बैठ जाओ आप इसके बाद आप रियलाइज करते हो कि आप वापस आए थे इस मुल्क के लिए बट द बेस्ट अमंगस्ट अस उसका ये हाल किया है जो हम में से बेस्ट था तो आप तो आप तो कहीं भी नहीं आते आप तो फिर इसका मतलब ये है कि फिर आप तो चुपचाप बैठ जाओ बिकॉज अगर आप भी कुछ बेहतर करना चाहोगे एंड इफ इट्स अगेंस्ट द स्टैब्लिश मैन देन यू विल ऑल्सो बिकम लाइक हिम बट देन फिर आप ये सोचते हो फिर आपको रियलाइज होता है कि पाकिस्तान है क्या वट इज़ पाकिस्तान फिर एक योर नोल हरी की किताब है सेपियन अगर आप उसको पढ़ें तो वो ये कहता है कि रिलीजन मुल्क कौमियत ये कोई चीज़ की कोई फिजिकल रियालिटी नहीं है ये सब आपके जहनों में या दिलों में इफ इनफ पीपल बिलीव इन समथिंग देन इट एग्जिस्ट सो लेट्स ए पाकिस्तान की कोई एक्चुअल रियालिटी नहीं है आप 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 हम सारे बिलीव करते हैं कि पाकिस्तान एग्जिस्ट करता है तो पाकिस्तान एग्जिस्ट बिल्कुल ये जो ज़मीन है जिसके लिए मर रहे हैं खप रहे हैं ये सब कर रहे हैं ये ज़मीन पाकिस्तान थोड़ी है आज से सौ साल पहले कुछ और थी लाख साल पहले कुछ और थी दस मिलियन साल पहले कुछ और थी पाकिस्तान ये ज़मीन नहीं है पाकिस्तान ये लोग हैं पाकिस्तान आप हैं पाकिस्तान आप हैं पाकिस्तान आप हैं पाकिस्तान मैं हूँ ये मेरा पाकिस्तान है इट्स नॉट द लैंड इट्स द पीपल एंड देन यू रियलाइज दैट आपको इस मुल्क में अल्लाह ने क्यों पैदा किया अल्लाह ने पैदा किया ना भाई मैं अमेरिका पैदा कर देता हॉलीवुड में पैदा कर देता यहाँ पैदा कर दिया आपको अल्लाह ताला ने ये सारे गिफ्ट्स क्यों दिए आपको भी अल्लाह ने इतने गिफ्ट्स दिए क्यों दिए और इस टीम में क्यों पैदा किया कोई मकसद ही होगा ना भाई बेशक सो so, इसका मतलब है कि जैसे तो इमाम हुसैन की कॉलिंग थी हमारी भी ये कॉलिंग है should you choose to accept it mr boss will gather should you choose to accept it should you choose to accept so, this message will self destruct now <laughs> or you will self destruct <laughs> or you will self destruct but the bottom line is this is our calling and agar aapko allah taala ne ye taqat di aapki zubaan mein jo aapko di hai ki logon ke dil aur dimag pe aap baat kar sakte hain kyun di aapko ye is zaman mein kyun paida kiya ki aap yahan apne aap ko prove kar sakte hain ki aap jahan bhi rahe बट ये समझ लें कि ये जमीन पाकिस्तान नहीं है ये लोग पाकिस्तान है उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं और ठीक है अभी हम हमारे दिल में जज्बा है एकदम से सब शौक हो गए कि ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कहाँ को पाकिस्तान में हम छोटी सी बात पे सोशल मीडिया इतना प्रोर हो गया कि इसने उससे बदतमीजी बात कर दी तो गलत हो रहा गलत हो रहा है और एकदम से कहाँ को पाकिस्तान में इतना कुछ हो गया और आप आ, हम क्या समझते हैं कि पाकिस्तान काफी इवॉल्व याद है आपको फेमरिज्म मूवमेंट इतना इवॉल्व कर गया है कि ट्रांसजेंडर राइट्स हो ये राइट्स हो वो राइट्स हो वो भाई फंडामेंटल राइट्स ही नहीं है सडनली कहाँ को बातें कर रहे हैं एनिमल राइट्स हो ये राइट्स हो वो राइट्स हो फंडामेंटल राइट्स नहीं है सो सडनली वो पूरा जमीन हमारे पैरों के नीचे से निकल गई है एंड सडनली यूर यू क्वेश्चनिंग कि यार बट यू सी This is what saddens me. ये एक आदमी था और चूंकि मुझे भी अब समझ आ गई है कि आप अल्लाह से आए हैं और अल्लाह को जाएंगे और मुझे भी समझ आ गई कि देने वाला अल्लाह है करने वाला अल्लाह है करवाने वाला भी अल्लाह है बेशक तो इंसान जो है ना वो इन्फिनिट पोटेंशियल है और उस पर कोई लिमिटेशन नहीं है लिमिटेशन वही है जो आपका लिमिटेड दिमाग डालता है वही मैं रूहान वाली एग्जाम्पल के मैं घबरा गया बट अगर मैंने सिर्फ रिलैक्स करके होने दिया तो क्या जबरदस्त हुआ सो so, देने वाला अल्लाह है उसी तरह ये एक आदमी जो आपको मिला था वो पूरे कौम को और उसने अपनी जिंदगी में एम्बॉडी किया ना और वो पूरी कौम को ये ट्रूथ बताना चाह रहे कि देखो वो जो ये आज़ादी की बात कर रहा है ना वो फिजिकल आज़ादी की बात नहीं कर रहा है ये वो एक बाल वाली मेंटल आज़ादी की बात कर रहा है और ये मुझे तब समझ आया जब मैं उसे मिला था जब मैं उसे मिला ना इमरान खान से सो so, उसने बोला हम ऐसी बात कर रहे थे प्रॉफिट के बारे में रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में हज़र इमाम सैन के बारे में यू नो हिस्ट्री के बारे में हम सब बातें कर रहे थे फातमा भी थी वहाँ पे जी सो so, उसने मुझे बोला कि देखो तुम मुझे ये बताओ कि प्रॉफिट के इस्लाम जब फतेह मक्का के बाद कह रहे कोई पंद्रह बीस साल के पंद्रह ऐसी कुछ साल के स्पैन के अंदर या बीस साल के स्पैन के अंदर इन 
बद्दुओं ने जो रेगिस्तान में रहते थे जो टूटे फूटे कबीले थे छोटे से जिनकी कोई नहीं पूछता था उन्होंने पंद्रह से बीस साल के अंदर द ग्रेटेस्ट एम्पायर बाइजेंटियम एम्पायर ईस्टर्न रोमन एम्पायर और पर्जन एम्पायर ये दोनों हज़ारों साल पुरानी एम्पायर्स थी उनको कैसे हरा दिया यार कैन यू इमेजिन ये सी बात है कि कोई नाइजीरिया टॉप कंट्री बन जाए दुनिया का बीस साल में कैसे तो ही इज़ लाइक ये कैसे हो गया वो कह रहे ये ऐसे हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दिमागों की रेवोल्यूशन करा दी दिमाग उनके खोल दिए जैसे अब अब हम सब भी इतना इंस्पायर नहीं हुए थे एकदम से हम सबको लग रहा है हम सब सब कर सकते हैं yeah, yeah. हम सब कुछ सब कर सकते हैं मैंटेलिटी तो आपकी फ्री करनी फिनिश तो एकदम से आपको आया कि आप सब यू आर अनलिमिटेड वो आपको मैसेज दे रहे हैं सोचो अगर ये मैसेज सेवेंटी परसेंट आपकी पॉपुलेशन यूथ है और यूथ जनरली नए आइडियाज देती है बाबे बाबे तो दिहाड़ियों में लग जाते हैं ना बाबे कहते हैं चेंज नहीं होना चाहिए दिहाड़ी भी वैसी चले चेंज ना करो प्लीज अगर खप रहे तो खपने रहो चेंज बे बाबों का ही है ना तो बाबे तो थर्टी परसेंट है पाकिस्तान वो दस पंद्रह साल में मर जाना है उन्होंने सेवेंटी परसेंट तो यूथ है उस पूरी यूथ ने आपका मैसेज ले लिया था आप सोचें अगर ये मैसेज लेके जैसे उस जमाने में वो जो नेशन मुस्लिम एम्पायर ने मैसेज ले लिया था और फिर वो कैसे निकली थी अगर आज आपका नेशन ये मैसेज ले लेता और हर पाकिस्तानी अपने फुल पोटेंशियल पे खेलता तो आप कहाँ जाते लेकिन ऑल ऑफ अ सडन सिस्टम ने आपको क्या बताया कि आप कुछ भी नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते कोई होप्स कुछ ड्रीम्स नहीं है आप इतने से आप लिमिटेड हैं आप चुपचाप करके बैठे और आप ऐसे करें बिल्कुल सो so आपने नेशन की जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है आपने उसको बिल्कुल ही स्ट्रेंगुलेट कर दिया can you see the difference between what one school of thought was telling you and what the other school of thought exactly, was telling you exactly exactly acha ji badi humne baat ki spiritually bhi kar li hai humne aapke political stance bhi dekh liya aapki mashallah personal life ke upar bhi humne baat kar li medicine jo surgery aap karte rehte hain logon ko khoobsurat banate rehte hain abhi tak koi had hai uske andar ke jisko aap dekhenge bhai ji bas kar de aur na karwaye bahut bahut to mai pagar 10 mareez aate hain main 3 ko operate karta hu aur अगर कोई 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 लेकर आता है कि मुझे ये चीज़ बॉडर कर रही है मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है तो मुझे भी वो देखना चाहिए लाइक okay. like, मुझे भी वो समझ आना चाहिए और और उसकी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो रियलिस्टिक होनी चाहिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब मुझे लगता है ना कि हाँ अब ये काफ़ी अच्छा हो गया है और बियॉन्ड दिस पॉइंट इट वुड बी आर्टिफिशल नो आर्टिफिशल तो हो ही नहीं सकता नेचुरल तो हमेशा होना होता है बट बियॉन्ड दिस पॉइंट ये अब जो है ना साइकोलॉजिकल हो रहा है फिजिकल oh, नहीं रह रहा है तो okay. so आपको बड़ा वो क्लियर बाउंड्रीज डिफाइन करनी पड़ती है कि देखो जो डिफॉर्मिटी थी जो तुम कह रही थी मुझे भी नज़र आ रही है mm. अब वो ठीक हो गई है बिकॉज लिमिट कोई भी नहीं है और अल्लाह जैसा काम हम नहीं कर सकते ठीक है ना तो हम एक हद तक ही कर सकते हैं और जहाँ गुंजाइश होती है वहीं पर कर सकते हैं mm. तो मैं तो बहुत मेरे लिए पेशेंट सेलेक्शन इज माई नंबर वन प्रायोरिटी बट कुछ पेशेंट्स रेल नहीं वापस भेज देता हूँ आज शायद देखिए एक तो आप एक्चुअली कोई भी अपना नुकसान खुद नहीं कराना चाहता और अब तो अल्लाह का इतना कर्म है कि इतने सारे जो लोग ख़राब हुए हुए होते हैं फिलर्स इयर्स ऑफ बैड फीलिंग इयर्स बेसिकली फिलर अच्छा फिलर्स डिजॉल्व नहीं होते बेसिकली फिलर एक फिलर इंजेक्शन से काम खराब नहीं होता ये ईयर्स ऑफ भरने से होता है जैसे आपने एक तो सस्ता फिलर यूज़ किया उसका इफेक्ट जल्दी चला गया फिलर नहीं गया उसका इफेक्ट चला गया बिकॉज फिलर क्या करता है हाँ फिलर क्या करता है तो जेल है ना जेल है वो स्किन को रेज करता है ठीक है सो वो जब जेल का इफेक्ट खत्म हो गया तो वो स्किन वापस नीचे फ्लैट हो गई खड्डा वापस आ गया या टोसेस वापस आ गया लेकिन फिलर थर्टी टू फोर्टी परसेंट वहीं रहा और जितना सस्ता फिलर होगा उतने जल्दी इफेक्ट खत्म हो जाएगा ओके ओके और आप फिर हर छः महीने बाद चले गए फिर भरवाने तो ये जो फिलर होता है एक जेल होता है इसको कहते हैं हाइलोरॉनिक एसिड हाइलोरॉनिक एसिड की खूबी ये होती है कि अपने वजन से 300 गुना ज्यादा पानी जज कर सकता है तो मलंगा देखा है तुमने हाँ हाँ सो पानी डालो तो क्या होता है पूरा जेल बन जाता है जेल बन जाता इस पर गोल भी यही करता है तो सोचो फेस के अंदर दो चीज होती है हड्डी और चर्बी जिससे अल्लाह ने वॉल्यूम डाली है अब एक तीसरी चीज आपने डाल दी जेल और दिस जेल लव टू ड्रिंक वाटर and now suddenly you have a third thing which is a gel in your face so your face starts looking jelly like to jo ajeeb se jo chehre nazar aate hai na ye jo ye jo ajeeb se jo consistency hoti hai right wo is gel ki wajah se hoti hai 
سو الحمد اور اگین میں نے اب یہ ریئلائز کر لیا ہے کہ میں کام نہیں کرتا ہوں میرے ذریعے کام ہوتے ہیں تو میں اپنے ذہن کی لمیٹیشن سے کسی کا فائدہ مجھے بلاک نہیں کرنا چاہیے پہلے میں بہت پیشنس جو مجھے لگتا تھا مشکل ہے واپس بھیج دیتا تھا کہ نہیں یہ کون کرے گا یار چھوڑو فارغ کر دو بھائی یہ تو خراب شکل ہوئی ہے جیل سے نہیں اس کو نہیں بلانا دوبارہ بٹ دین آپ اپنے پھر آپ کو سمجھ آتے پھر آپ کے دل میں بھی اللہ کی آواز آتی ہے وہ گائیڈنس آتی ہے آپ کو نا پھر آپ فیئر کو چھوڑ کے اس کو ہولڈ کر لیتے ہیں سو پھر آپ کے پاس ایک آئی وہ پورے لپس خراب ہوئے ہوئے چہرہ خراب ہوا ہوا ہے ففٹی سکسٹی سال کی ایج ہے اینڈ یو لائک یہ مس گائیڈیڈ ہے لیٹس ہیلپ ہر تو پھر آپ ان کو سمجھاتے ہو آپ ان کو ایک نالج دیتے ہو کہ دیکھیں آپ نے اپنا کیا حال کیا ہے اور جب آپ ان سے فردر پہلے تو سب ڈیفینسو ہوتے ہیں نا کہ میں بالکل صحیح لگ رہی ہوں لپس کتنے بڑے لگ رہے ہیں لائن نہیں رہی بھائی لائن تو بندروں کی نہیں ہوتی انسان کی تو لائن ہوتی ہے یو نو بٹ ونس یو بیکاز اب وہ اسٹک بھی ہو گئی نا تو انہوں نے اپنے آپ سے جسٹیفائی کیا ہوتا ہے کہ یہ بہت اچھا لگ رہا ہے بٹ ونس یو ٹاک ٹو دیم دے ول آلموسٹ آلویز سے گیو می مائی فیس بیک اب میں ابھی دبئی سے ہو کیا تھا میں نے پہلی دفعہ ریئلائز کیا کہ ایس امپلانٹس از دا نیو تھنگ ناؤ آئی ڈونٹ ڈو دوز اٹ از میں نے دیکھا میں کہ یہ اور اٹس اٹس اے ہیوج تھنگ ناؤ آئی ڈونٹ دبئی از فیلڈ ود ایس از سو ایس کے لیے برزیلین بٹ لفٹ از اے گڈ آپشن آئی ڈو الاٹ آف دوز اپنی فیٹ لے کے آپ بٹ میں ڈالتے ہیں تو اور کروش تو ولومنس ہو جاتی ہے بٹ کے اندر جنرلی امپلانس مردوں میں زیادہ یوز کی جاتے ہیں مردوں کی چھوٹی بٹ ہوتی ہے بٹ پروجیکٹیڈ ہو جاتے ہیں بٹ بٹ امپلانٹ کا یہ ہوتا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یو سٹنگ آن اے بگ تھک والٹ کیسا فیلنگ آتی ہے والٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہی ٹائپ فیلنگ آتی ہے پلس کمپلیکیشن زیادہ ہے اینڈ دس از ناٹ سم تھنگ دیر آئی بلیو ان آئی ہیو ٹو آلسو بلیو ان اٹ آئی ڈونٹ بلیو ان بلٹ ڈاکٹر صاحب کے ڈرٹی کوشچن میں آپ سے کرنے لگا کرنے لگا اوبیسی بات ہے آپ کے اندر ایک شولہ بھی ہے بیوٹیفل جو میں آپ کو کہہ رہا تھا بالکل فیس میں بہت ساری اوپر نیچے چھوٹے جواب چھوٹے جواب بتائیں یمنا کو کوئی ضرورت نہیں ہے شی از ان ٹیون وتھ ہر سیلف اچھا راک کر رہی ہے شی از راکنگ اٹ میں وش ڈاکٹر ڈاکٹر صاحب کیا کر رہے ہیں میں وش مجھے معاف کر دو آئی یو نو آر یو گڈ فرینڈ آئی کیئر اباؤٹ یو بٹ می میں وش کے لپس تھوڑے سے سافٹر ہو سکتے ہیں سافٹ ہو سکتے ہیں مایا مایا علی مایا تھوڑا سا والیوم ہو سکتا تھا مایا بہت سوکھی ہو گئی ہے اچھا شی نیڈس ٹو پٹ آن ویٹ شی نیڈس ٹو جسٹ بی اے بٹ مور بہت سوکھی سوکھی سی ہو گئی اوکے فیس بھی اس کا بیچاری کا بہت وہ ہو گیا ہے مجھے لگتا ہے چھوٹا ہو گیا ہے اوکے میرا جی ہاتھ کام گئے آپ کے لرس گیا میں میرا جی گھر آ جائے گی تم نے یہ بولا تھا نہیں نہیں بچوں مروا باقی مرتے نہیں آئے گی ڈالا بھیج دو میرا جی نہیں بھیجو اچھا جی بتیرا مین شی از جسٹ گاٹ ٹو مچ ڈن مین اچھا بٹ آئی تھنک اس کو بھی لپس سافٹ کرنے چاہیے اور باڈی تھوڑی سی اس کو she could just maybe lose a bit weight okay, okay. Yeah. Bahut, bahut hoti thi, shuru shuru yeah. she needs to go back to that she go back to that mardon mein aate hain fir mardon mein bhi bade masle hote hain ha mardon ji fahad mirza aap ke main fahad mustafa ko fahad mirza needs to lose some weight <laughs> yeah. oh. and some muscle and build some muscle aur wo haj I think he's doing very well. He's, he's doing Jobius well. Jobius has done it. Bulk up, he's strong, he's good, he's shining. In men, there's no need for a lot of things. Yes, in men, there's no need for a lot of things. Ahmed Ali Akbar, he's got his mouth on his mouth. Ahmed, Ahmed, again, Ahmed, he's a character actor. And he's killing it. He doesn't, he, I, he doesn't. My thing is that when someone کوئی خود نہیں کہتا نا ہمیں یہ چاہیے آئی ڈونٹ ایون ریکمینڈ ویر آل ورکس آف آرٹ میڈ بائی اللہ احمد از آلسو ویری کانفیڈنٹ ہم سیلف 
बासे चौधरी ब्राइनोप्लास्टी मेरा दोस्त है मैं कह सकता हूँ ठीक है अच्छा जी ही इज अ गुड स्पोर्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड श्री रहमान बात ओ माय गॉड शी नीड्स टू शी इज नाउ स्टार्टेड टू फिक्स हर फेस बहुत सारे वो बेहतर करना शुरू करें बट आई थिंक शी नीड्स जो भी इसके इसको एक लिप लिफ्ट की जरूरत है शरीर रमान को शरीर रमान को थोड़े से फिलर्स अगर हैं तो डिजोल्व करने एंड शी नीड्स टू डू प्रॉपर फेस लिफ्ट एंड प्रॉपर ब्राउ लिफ्ट अच्छा सारे फिलर्स डिजोल्व करके उसके अब वी हैव टू डू समिंग लाइक दैट फॉर एंड मरीम नवाज Malim Nawaz just needs to get a soul. Aur khawatino hazrat. Acha ji Fahad Mirza will never. Oye. Okay, I would never never not listen to my heart. Okay. Fahad Mirza me shayad. Kya? Fahad Mirza me फाद मिर्जा में फाद मिर्जा में एंड अप बीइंग अ सीकर लिविंग समवेयर इन द हिमालयस ओए होए अच्छा जी वो साधु की चड्डी बहन की अच्छा आई हैव आई हैव ओह ओके आई हैव अच्छा वाओ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा एक चीज जो फाद मिर्जा करना चाहता है आई वांट टू just be free mm-hmm. i want to just be jo mere dil mein like mujhe ek aisa 6 mahine ka period chahiye jahan main just be kar lo like koi dar na ho koi khauf na ho koi naukri ka dar na ho koi bachcho ka dar na ho koi biwi ka dar na ho bas jo mera gps hai na usko main sunna chahta hu 6 mahine mm-hmm. jo bhi nuksan ho i just want to be free and see where it takes me kya baat hai हर मर्द अगर ऐसा ना सोचने तो मैं कौन सा तो ये तो दिल की आपने पूछा तो मैंने बता दिया क्रश मेरा अभी का अभी का नहीं अभी का बता देंगे अभी तो खूबसूरती का धंधा करते हैं और ये क्रश ना हो ये कैसे हो सकता है यार एक वो फ्रेंच एक्ट्रेस है जो जेम्स बॉन्ड में भी आई थी ओ मैं समझ गया आप किसीनो रॉयल की बात करें Yes. वो जो उसका नाम क्या है वो जो जो वेस्पर लिंड बनी थी या 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 वो उसमें भी आई थी हम लोग उसकी तस्वीर लगा रहे हैं ये आगे तस्वीर उसकी ओके टर्न ऑफ बैट स्मेल पीपल हु प्लीज टू मच जिन्हें कहते चुकनाइजर्स हाँ liars mm-hmm. manipulators users abusers aur aapka guilty pleasure kya hai instagram reels aage shayad kya cigars the cigar to guilty pleasure nahi hai cigar to life ka pleasure hai sir ye baat hui na ye baat to mat what's your favorite cigar by the way uh so go to cigar so my go to cigar is a is a is a parthagas d4 at a d4 and a parthagas millefleur because you see hamara jo weather hai na wo bahut garam hai so uske liye you can't have a very strong heavy body cigar mm. Or, i uh, love nubs my yeah. i go to i mostly nubs mm. and mostly mostly uh i go for mere khatam ho raha dabba pour la ranagas ka acha so, dominican hai yeah no no uh-huh. these are cubans acha i am a huge fan of placentias atum mujhe apna wo whatsapp ka na i will try these although ab ab the import kitne masle honge ki you don't you're not getting a lot of cigars shafiq bhai hain acha shafiq bhai salar lahore mein baitha hua shafiq bhai is tarah ke boys baitha hain nadeem bhai yahan hain yahan hote hain acha i'll hook you up hook me up man wow what a what a nice uh, uh, surprise and and great hook me up because yeah, i get my cigars from springs and sometimes they have okay, sometimes they don't hain yaar mere wo zara thing bag thing keep it rolling man तो 
since I have a cigar lover in the show, so why not boast about cigars? Very nice. Very nice. This, yeah, I have This is going to be my first one, actually. I was a gift to someone. But I'm talking about the nubs and uh, the upmans. Upmans, yeah. Yeah. This is the size. This is the size. This is the size. This is the size. I've had this one, though. This Nub. is a very wonderful This cigar. is the Dominican, right? Yeah. This, uh, this is exactly yeah. Oliva's name. Yeah. Oliva makes uh, yeah. uh, nubs now. And this is good because um, the good thing about this is that... <coughs> sorry. My, my friend... Sorry, my... But I love your humor, bro. Sir, traveling me, he came out. Sir, you look like James Bond. Ka case hai. <laughs> <laughs> Sigar ne ye mini. So this is a mini James Bond ki gun or his silencer wala case. Hai. Father, thank you very much for taking time out. I really appreciate. Jo bhi ab thoda sa kimi to vakta apne mujhe diya. Got to know you on a personal level. Always admired you as a person. Jo apne bhi neer mein chhalang mari. Uske baad apne paragliding ki. Thank you. Main gaya trying to live it up, man. Good, good. Why not? Uh, Knowing you <laughs> and Sorry. knowing you and your family, मेरी दुआएं होती हैं हमेशा अल्लाह आपको इससे भी ज़्यादा रूझ दे आप लोग हमेशा इसी तरह खुश रहें या वंडरफुल फैमिली और अल्लाह आप लोग इसी तरह हमेशा इकट्ठे रखें थैंक यू ब्रो चेज एंड गिव माई लव एंड रिगार्ड्स टू योर फैमिली एंड फातमा एंड सन माशा यू एज एर अमेजिंग एंड तुम लोग भी बहुत अमेजिंग लोग हो और तुम इस मुल्क के लिए बहुत अच्छा कर रहे हो ड्राइंग बहुत खुशी होती है कि ऐसे लोग हैं हमारे मुल्क में क्योंकि यहाँ से हमारा मुल्क इसके थ्रू भी कुछ बातें हम लोग कर लिया करें <laughs> कुछ लोग शायद सुन लें <laughs> कहें कि हाँ यार गलती सही कर रहे <laughs> हैं दिनों साथ अपना ख्याल रखें पाकिस्तान का ख्याल रखें और याद रखें जहाँ भी हैं और अगर कुछ की जरूरत है तो फाद साहब की डिटेल्स आपको हम दे देंगे थैंक यू वेरी मच थैंक यू ब्रो टेज मैन प्लेजर